பாருங்க இந்த கிளாஸ்ல நம்ம எப்படி பட்டன் கொல்ல ஸ்டிச் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு லைன் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு சின்னதாக வேணும்னா கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் குட்டியாக வரைஞ்சிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து லைன் ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல குத்திக்கலாம் குத்திட்டு ஃபஸ்ட்டு மேல் லைனில் குத்திருக்கேன் குத்திட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து இந்த பாயிண்டில் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேப் விட்டுட்டு கீழ் லைனில் நம்ம மா குத்திக்கலாம் கீழ் லைனில் குத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே எடுத்துட்டு நூலை வந்து நம்ம நீடில் சுற்றி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி வித் விட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து இதை நெருக்கு நெருக்கமாகவும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தூர தூரமாக கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த புள்ளி கீழ் லைனில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற புள்ளி நேர் தான் நம்ம மேல் லைன்லேயே இருக்கணும் பாருங்கள் நேராக இருக்கணும் நம்மளுக்கு பட்டன் கோல் ஸ்டிச் வந்து எதுக்காகனா நீங்கள் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து நம்ம அந்த ரவுண்டை சுற்றியும் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஃப்ளவரோட அவுட்லைனை கூட நம்ம இந்த டிசைனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் பெருசாக போட்டிருக்கேன் குட்டியாக போடலாம் அடுத்தது எப்படி நம்ம சிம்பிளாக சின்னதாக போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம எப்படி நாட் போடுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம முடிச்சுட்டோம் இல்லைங்களா முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எப் எது கீழே வந்து நம்ம குத்தி விட்டுக்கணும் எப்பவுமே நம்ம முடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம இந்த கார்னரில் குத்தி கீழே எடுத்து உள் பாகத்தில் நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த லைனில் வந்து நான் சின்னதாக போட்டிருக்கேன் இப்போ அதுலேயே நம்ம வந்து மேல் லைனில் குத்திக்கோங்க மேல் லைனில் குத்திட்டு கீழே இருக்கிற லைனில் நேராக நம்ம குத்தி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டிச்செல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்ட அப்புறமா நம்ம டிசைனில் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் 
thread வந்து knot வர மாதிரி இருந்ததுனா கூட நீங்க கொஞ்சம் பிசர் இல்லாம போட்டுக்கோங்க நீங்க இது இன்னுமே ஒன்னா இந்த இந்த லைனை வந்து நம்ம இன்னும் பக்கமாவும் போடலாம் இல்ல அப்படினா இன்னும் கொஞ்சம் இத வந்து ஷார்ட் ஆவும் பண்ணிக்கலாம் நீங்க உங்களுக்கு டிசைன்ல வந்து எப்படி எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அடுத்த அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டிட்ச் எப்படி போடுறது அப்படிங்கறத கத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளை ஸ்டிட்ச் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இது வந்து அவுட்லைனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க லீவ்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துக்க இலை அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நீங்க ஃபில்லிங்க்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டிச்ச வாங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் எப்பவும் போல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் நீட்டில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல இதே நேர் வந்து நம்ம குத்திக்கலாம் கீழ் லைனில் குத்திட்டு இந்த மாதிரி த்ரெட்டை வந்து விட்டுட்டு சென்ட்ரலில் நம்ம கிராஸாக இந்த ரெண்டுக்கும் மிட் பாயிண்டில் கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்கிற மாதிரி குத்திக்கோங்க அது மாதிரி வி ஷேப் மாதிரி வர மாதிரி குத்திக்கோங்கன்னு இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுட்டு கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு ஒரு குத்து குத்திக்கோங்க ஒரு இதே நேர் நம்ம வந்து இந்த பாயிண்டில் இருக்கு இல்லையா இதே நேர் வந்து நம்ம பாயிண்டில் நீடல் விட்டுக்கலாம் இதுலேருந்து நம்ம கிராஸாக தான் குத்தணும் இதே மாதிரி வி ஷேப் தான் இதே மாதிரி வி இதே மாதிரி வி ஷேப் தான் இங்கேயும் நம்மளுக்கு வரணும் இதில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது நேர் மேல் கோட்டில் நம்ம குத்திக்கலாம் குத்திட்டு இது நம்ம இந்த இடத்துல குத்தணும் இல்லையா இந்த இடத்துல குத்திருக்கோம் இல்லையா நீடில் விட்டு எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா போட்டுருக்கிறதுல அதே பாயிண்டில் நம்ம நீடில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த விஷேப் வந்து கிடைக்கணும் கொஞ்சம் கிராஸாக போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் சென்டரில் கூட ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம நெருக்கமாக கூட போட்டுக்கலாம் இன்னும் நம்மளுக்கு கிட்ட 
கிட்ட வேணும் அப்படின்னா கூட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல இந்த பிளேஸில் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக போட்டிங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து அந்த தையல் வந்து முடிக்கிறப்போ நம்ம சென்டர் பாயிண்டில் தான் முடிக்கணும் இது வந்து நீங்கள் லீவ்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்டிச்சு இன்னும் நெருக்க லீவ்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப நெருக்க நெருக்கமாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்படி முடிக்கிறப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துலையே வந்து முடிச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளை ஸ்டிச் வந்து நெருக்கமாக போட்டால் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லைனில் மேலே வந்து நம்ம நீடில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் விட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்லேயே நேர் பாயிண்டில் கீழே குத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஸாக ஒரு பக்கம் நம்ம குத்தி எடுத்துக்கலாம் சென்டரில் கிராஸாக குத்தி எடுத்துக்கோங்க கிராஸாக குத்தி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம பக்கமாகவே நம்ம ஒரு லாக் போடுற மாதிரி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ரெண்டாவது லைன் வந்து ஃபஸ்ட் லைன் ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளை ஸ்டிச் ஆரம்பித்த இடத்துலையே நம்ம ரெண்டாவது ஸ்டிச்சும் ஆரம்பிச்சிடலாம் இதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேயே குத்தி எடுத்துக்கோங்க நம்ம நெருக்கமாக ஃபில் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கிளாத்தில் வந்து சுருக்கம் வராமல் போட்டுக்கோங்க கிளாத் ஃப்ரேமில் ஃபிட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து டைட்டாக தான் இருக்கணும் லூஸாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ணி நம்ம ஒரு லீவ்ஸுக்கு ஃபில் பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும் நாட் போடுறப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம சென்டரில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு உள் பக்கமாக நாட் போட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பட்டன் கல் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது ஃப்ளை ஸ்டிச்சையும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸாக பார்க்கலாம் உங்களை இந்த இந்த ஸ்டிச்சஸ்லாம் வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய்